உங்களால் ஒரு பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு வருஷத்துக்கு ஐநூறுலேருந்து ஏழுநூறு கோடி ரூபா நிதி போட்ட முடியுமா நீங்கள் செஞ்ச நல்ல விஷயத்தில் நூற்றம்பது மில்லியனுக்கு மேலே இருக்கிற மக்களை நீங்கள் வந்து கொண்டு போக முடியுமா நீங்கள் பண்ணுற விஷயத்தை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக பெரிய பெரிய பெரும் பெரும் தலைவர்கள் இந்தியாவில் ஆகட்டும் சரி உலகமே ஆகட்டும் சரி உங்களுக்கு உதவி செய்ய வருவாங்களா நீங்கள் இதை பண்ண முடியுமா இதுதான் கேள்விங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் நிரூபிச்சிருக்காருங்க அவர் பேர் தான் சல்மான் கான் ஆமாங்க சல்மான் கான் நம்மளுடைய இந்திய நடிகர் கிடையாது இவர் அமெரிக்காவில் ஒரு ஃபினான்ஷியல் அனலிஸ்டாக இருந்துட்டு அவர் அவங்களுடைய கசனை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக மாமா இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸில் ஒரு சின்ன கொஷின் இருக்கு மாமா இந்த அல்ஜிபால் இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேள்வி கேட்க இவர் இது சிம்பிள் விஷயம் தானே ஏன் அவனுக்கு புரியலை எங்கள் காமி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க இது ஏன் உங்கள் டீச்சர் சொல்லித்தரல அப்படிங்கிற ஒரு கேப்பை கண்டுபிடிக்கிறார் சரிப்பா ஓகேப்பா நான் உங்களுக்கு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாகு டூடுல்னு ஒரு சின்ன ஒரு அந்த காலத்தில் ஒரு டூல் இருக்குது அது எப்படின்னா நீங்கள் உறைஞ்சிங்கன்னா அதை அப்படியே அந்த பக்கம் இருந்து பார்த்துக்கலாம் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த பொண்ணுக்கு அவர் கொடுத்துருக்கார் அந்த கசன் பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு மாமா எனக்கு ரொம்ப தெளிவாக இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு அப்படியே இன்னொரு கசனுக்கு போக இன்னொரு கசனுக்கு போக எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சார் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு ரொம்ப தெளிவாக புரியுதுங்க நேரடியாக கேட்டால் நைன் 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 நைன்னு கேட்பீங்க ஆனால் இந்த வீடியோவில் என்னோடய டேமுக்கு எனக்கு பிடிச்ச வகையில் எத்தனை வர வேணாலும் நான் பார்த்து ரிவைன் பண்ணி தெளிவாக என்னால் படிக்க முடியுது இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்க நம்பால் காசாக பணம் அப்லோட் பண்ணி விடுவோமே அப்படின்னு சொல்லி அவரும் அப்லோட் பண்ண அப்லோட் பண்ணது என்ன ஆச்சுங்க இது தீயாக பரவிச்சு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை பார்த்துட்டு தயவுசெய்து இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ போடுங்க எங்களுக்கு உங்களோட உதவி தேவை அப்படின்னு சொல்லி கமெண்டில் கதற அந்த கதறல் இந்த மனசை தொட்டுருச்சு இப்போ சல்மான் கான் ஒரு முடிவு பண்ணி ஆகும் என்னடா இத்தனை பேர் உதவி கேட்குறாங்களே நம்ம இப்படி ஒரு ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனில் இருக்கிறோம் நல்ல ஒரு சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அவர் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்பார் நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு பணம் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த பணம் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ரிசர்வ் இருக்கும் அதனால் நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் முடிவு பண்ணி இதை ஃபுல் டைமாக பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அங்கிருந்து தான் ஒரு திருப்புமனை ஆரம்பிச்சிருக்கு அதாவதுங்க இதிலிருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா உங்கள் சுற்றி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அதை சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க எடுத்தோடனே பணம்னு நினைக்காமல் யூ ஃபஸ்ட் சால்வ் த ப்ராப்ளம் அதுதான் அவர் பண்ணது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பே அட்டென்ஷன் டு த ஃபீட்பேக் அவங்க என்ன ஃபீட்பேக் சொல்கிறாங்கிறது கவனமாக கேளுங்க அப்படிங்கிறது இவர் ரெண்டாவது பண்ண ஃபார்முலா மூணாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் இருக்கிறதோ கலிஃபோர்னியாவில் கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கும் பொழுது எல்லா விதமான பெரிய பெரிய ஜான்பவங்கள் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் ஃபவுண்டர்ஸ்லாம் அதில் இருக்காங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட உதவி கேட்கலாம் அப்படின்னு இவர் எடுத்துனே தோணி இருக்காது ஒரு வருஷம் இவர் பண்ண போக மற்றவங்க யாரும் நம்பலை கடின உழைப்பு வீடியோ போட்டுக்கிட்டே இருந்தார் பிரபலம் ஆகிக்கிட்டே இருந்தது எண்ட் ஆஃப் த டே ஒருத்தர் கை தூக்குனாரு ஒரு இன்வெஸ்டர் நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன்ப்பா இந்தா இந்த பணம் வச்சுக்கோ இந்த பணத்தை வச்சு நீ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணு அப்படின்னு சொல்ல இவருக்கு ஒரு உத்வேகம் வருது அடுத்தது யார் சப்போர்ட் பண்ணுறா தெரியுங்களா கூகுள் சப்போர்ட் பண்ணது ஆமாங்க கூகுள் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு இவ்வளோ மில்லியன் டாலர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க மைக்ரோசாஃப்டோட பில்கேட்ஸோட ஃபவுண்டேஷன் நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க அடுத்தது டெஸ்லாவோட சிஇஓ லான் மஸ்க் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மில்லியன் கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு வராங்க இது எப்படி நடந்தது ஒரு தனி நபர்னால் எப்படி இத்தனை பேர்கிட்ட பணம் வாங்க முடிஞ்சுது இது எப்படி இத்தனை பேர் சாத்தியமாக அதாவதுங்க ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து சோசியல்லையும் இருக்குது கமர்ஷியல்லையும் இருக்குது இவர் எடுத்திருக்கிறது சோசியல் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஒரு விஷயத்த நீங்கள் சால்வ் பண்ணும் பொழுது அதை மக்கள் பாராட்ட சப்போர்ட் பண்ண வருவாங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் இந்த சிஎஸ்ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபண்டிங் இருக்கும் ஒரு கம்பெனியில் வந்து இவ்வளோ சம்பாரிச்சிங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆனால் இந்த பையன் இவ்வளோ பேருக்கு படிப்பு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஃப்ரீயாக பணம் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் மனசில் இடம் பிடிப்பீங்க ஒரு விஷயத்த ஜென்யூனாக செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக சப்போர்ட்டுக்கு வருவாங்க அப்படிங்கிறது இந்த கான் அகாடமி இஸ் அ குட் எக்ஸாம்பிள் எஸ் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் கான் அகாடமி நான் என்னுடைய தலம் டீம்கிட்ட கேட்டப்ப இந்த கான் அகாடமி பற்றி தெ
இப்போ இந்தியாவுக்கும் இதை வந்திருக்கு நான் அதை லாங்குவேஜ்லாம் பார்த்தேங்க இன்னும் தமிழில் அவர் பண்ண ஆரம்பிக்கல மோஸ்ட் லைக்லி அவர் கூடிய சீக்கிரம் தமிழ் லாங்குவேஜ் போடுவோம் நான் நம்புகிறேன் காண்டாக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கான டூல் ஒரு ஆயிரம் இருக்குது அந்த ஒரு ஆயிரத்தில் முத்தான ஒரு விஷயம் தான் இந்த காண கடமை நீங்கள் பெற்றோராகவும் நீங்கள் அதை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மோர் தென் தட் நான் நான் ஸ்கூலில் எங்கே சார் நல்ல டீச்சர் கிடைக்கல சொல்லிக் கொடுத்து எனக்கு புரியல அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா பெரியவங்களாக இருந்தால் கூட நீங்களும் அதில் ஜாயின் பண்ணி படிச்சுக்க முடியும் இதில் சுவாரஸ் என்ன தெரியுங்களா பத்து மில்லியன் டீச்சர்ஸ் இதில் இருக்கிறாங்க எவ்வளோங்க பத்து மில்லியன் டீச்சர்ஸ் உலக லெவலே அவங்க இதில் மெம்பராக ஜாயின் பண்ணி எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இது எவ்வளோ பெரிய நல்ல விஷயம் தெரியுங்களா அருமையான விஷயம் கடவுள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கிஃப்டை கொடுத்துருப்பாங்க இவர் அந்த கிஃப்டை அழகாக ரியலைஸ் பண்ணி அவர் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஏன் சொந்தக்காரங்களுக்கு மட்டும் பயனுள்ள தான் எப்படி ஒரு உலக லாவில் பயணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அருமையான ஒரு பெரிய முன்னெடுப்பில் இவர் பண்ணுறாரு இது காசு மோட்டிவில் இது பண்ணுறதா அப்படின்னா கிடையாது ஆனால் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயம் செய்யும்போது நீங்களும் காசு சம்பாதிக்க முடியும் நிறைய பேர் டொனேட் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அந்த டொனேஷனை பயன்படுத்தி இவர் இன்னைக்கு லாஸ்ட் இயர் எடுத்த சம்பளம் வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டு கோடி ரூபா எடுத்திருக்காரு ஆமாங்க அருண் இது என்ன இவ்வளோ இருக்கிறது தப்பாச்சு எப்படி இது நான் ப்ராஃபிட்டில் இது எப்படி ஐயா நீங்கள் மட்டும் நல்லா பிஸ்னஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் கிளாஸில் ஃப்ளைட்டில் போவீங்க இந்த மாதிரி வந்து மில்லியன்ஸுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும்பொழுது ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி அவர் பொருள் என்ன தப்பு இருக்குது நம்ம பார்வை கொஞ்சம் மாற்றணுங்க எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம கூட வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னா ஒரு நல்ல காரில் வந்தாங்கன்னா நம்ம கூட வேலை செய்கிறாள் எப்படி கார் வாங்கியிருக்காங்க வர் அப்படிங்கிற பார்வை நீங்கள் மாற்றணும் இன்றைக்கி அது மாற்றல அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கம்யூனிட்டியில் வளர முடியாது இன்றைக்கி அடுத்த தலைமுறை ஓ இந்த கார் வச்சுருக்கேன் அடுத்து எப்பயோ வாங்க போகிற பென்ஸ் எப்போ வாங்க போகிற பிஎம்டபிள்யூ எப்போ வாங்க வரீங்க வா எனக்கு இந்த பிஸ்னஸில் இந்த சொல்யூஷனை கொடு நான் உனக்கு வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்கிற காலத்தில் நானும் நீங்களும் இருக்கிறோம் அதை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க கான் அகாடமி இஸ் அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யூ அண்ட் மீ ஒரு நல்ல விஷயம் செய்யும் பொழுது அது பெரிய லெவலில் வளரும் இவர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இந்த கான் அகாடமி ஃபவுண்டேஷன் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் இவர் முதல்ல வீடியோ போட்டது ரெண்டாயிரத்தி நாலு நாலு வருஷம் ஆச்சு அவர் மனசை அதை உள்வாங்கி இதனுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட்டை புரிஞ்சு அது மேலே அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்து இந்தளவுக்கு வளர்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சுங்க இன்றைக்கி ஆஸ் ஆஃப் நவ் அவங்ககிட்ட ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பட்டையாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வரைக்கும் அவர் பப்ளிஷ் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்தாயிரம் வீடியோஸ் ஆமாங்க அவர்கிட்ட இப்போ ஃபாலோவர்ஸ் ரெஜிஸ்டர்டாக இருக்கிறது நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு மில்லியன் ரெஜிஸ்டர்ட் கிட்டத்தட்ட ஒம்பது மில்லியன் யூடியூப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இது வரைக்கும் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பில்லியன் வியூஸ் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் போயிருக்குங்க இவர் பேசாத இதுமே கிடையாது டெக்டாக்கில் பேசுவார் நீங்கள் போய் நாளைக்கு இன்டர்வியூ ஆன் சொன்னால் கூட அவர் வருவார் சச்ச அம்பல் பர்ஷன் நம்மளுடைய சல்மான் கான் அதாவது இவருடைய பலம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக அதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி ஆகணும் அதாவது ஒரு நிறுவனத்தில் பெரிய லெவலில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு அவர் நிறைய எக்ஸ்போஷர் அவர் கிடச்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்போஷர் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி எக்ஸ்போஷர் அவருக்கு ஒரு டெக்னாலஜி எப்படி பயன்படுத்தணும்னு தெரியும் அவருடைய டெக் பேக்ரவுண்ட் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் இஸ் இன் அ லீடர்ஷிப் பொசிஷன் இன் அ கார்பரேட் அவருக்கு ஒரு கார்பரேட் நிறுவனம் எப்படி ஸ்ட்ரக்சராக வேலை செய்யுது ஒருத்தர் எப்படி இதுக்கு டொனேஷன் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற நாலேஜ் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான விஷயம் கிடச்சிருக்கு நிறைய பேர் இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அனுபவம் இல்லாமல் ஆரம்பித்து அது ஃபெயிலியரில் முடியுது தயவு செய்து அனுபவத்தோடு ஆரம்பிங்க ஸ்டார்ட் அப் இஸ் சம்திங் அமேசிங் அதனால தான் பிஸ்னஸ் தலைமை ஆரம்பித்து நடத்திட்டு இருக்கோம் ஆனால் தயவு செய்து இந்த அனுபவத்தோடு நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இவருடைய சக்ஸஸ் காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ வேர்ல்டு கிளாஸ் எஜுகேஷன் ஃபார் ஆல் பணக்காரங்க ஏழைங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அந்த நாட்டில் இருக்கிற எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் கருப்பு வெள்ளை எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் அனைவருக்கும் சமமான கல்வி இது அவருடைய ஃபஸ்ட் கொள்கை ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை குவாலிட்டி வீடியோ ஆனால் அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் தான் ஆமாங்க அதாவது பத்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னே அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஷார்ட் வ
அதே மாதிரி தான் இவர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் பொழுது இ நோ சார் நம்மளுக்கு ரொம்ப குறைஞ்ச செலவில் கிட்டத்தட்ட ஜீரோ 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 அந்த செலவில் நம்ம இதை உலக அளவில் கொண்டு போக முடியும் அப்படிங்கிறத உணர்ந்தார் தட் இஸ் இஸ் யூசிங் டெக்னாலஜி இஸ் இஸ் ஃபோர்த் விஷயம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது அஞ்சாவது வந்து இ நோஸ் தட் இ கேன் ஆஸ்க் ஃபார் ஹெல்ப் ஒரு நல்ல விஷயம் பண்றீங்க அப்படின்னா பொதுவாக நம்ம போய் எப்படியும் உதவி கேட்கறது அப்படின்னு நம்ம விட்டுருவோம் ஆனால் ஆஸ்க் ஃபார் ஹெல்ப் அவர் இந்த மாதிரி கூகுள் நிறுவனம் மாதிரி இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நிறுவனத்தில் போய் ஓ நாங்கள் அதுபோல் நல்ல விஷயம் பண்ணுறோம் நீங்கள் எனக்கு உதவி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உரிமையாக அப்படியே அப்படி தெளிவாக கேட்கும் பொழுது பெரிய நிறுவனம் என்ன பண்ணுவோம் அட பாங்கப்பா நல்லா பண்ணுறாங்க சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க உதவி கேட்கறதுக்கான மன தைரியமும் தெளிவும் வேணும் அது இவர்கிட்ட இருக்கு அது அஞ்சாவது விஷயம் ஆறாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செக்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து எஸ்ஐடி இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லாமல் அவர் ஜென்ரலாக சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கற்றுக்கலான்ட்டு அந்த ஒய்டு ஏரியா சப்ஜெக்டை கவர் பண்ணதும் அது ஆறாவது ஸ்ட்ரென்த்தை அவருக்கு அமைச்சிருக்கு அடுத்தது ஏன் வந்து குழந்தைங்க லாங்குவேஜ்னால் வந்து பாதிக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் அவர் இங்கிலீஷில் தான் போட்டார் அதுக்கப்புறம் ஸ்பானிஷ் இந்த மாதிரி பல 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 விஷயங்கள் ஹிந்தியிலையும் இருக்காங்க பல பல லாங்குவேஜில் வந்து அவர் எடுத்துகிட்டு போனார் இது அடுத்த ஸ்ட்ரென்த் அவருக்கு எட்டாவது விஷயம் என்னென்னா அவர் ஒரு நல்ல விஷயம் செஞ்சுட்டு அமைதியாக உட்காந்தா பத்தாதுங்க அதை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்த்தணும் இவர் என்ன பண்ணார் தனியான ஒரு வாலண்டியர் இங்கே போட்டு அந்த வாலண்டியர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூஷனுக்கு கொண்டு போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடலாங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது நீங்கள் ஏன் இதை பயன்படுத்தக்கூடாது ஏன் அவங்க குழந்தைங்க ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு அந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி புரிய வைக்க ஆரம்பித்தாங்க அது ஒரு செப்ரேட் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தார் ஒன்பதாவது கோவிட் வந்தது பார்த்தீங்களா அவ்வளோதான் மனுஷன் காட்டில் மலையோ மலை டே எங்கன்னா ஆன்லைனில் டேட்டா இருக்குது ஆன்லைனில் லேர்னிங் இருக்குது எங்கன்னு சொல்லி தேடி தேடி இந்த வீடியோவை அவங்க கண்டுபிடிச்சி பார்த்தாங்க அடுத்தது பத்தாவது வெரி பவர்ஃபுல் விஃபெக்ட் இப்போ மனுஷன் ஏஐ மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏஐ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டு ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கும் பர்சனலான ஏஐ அவங்க எந்த கேள்வி வேணால் கேட்கலாம் உங்களுக்கு டைரெக்டாக பதில் சொல்லாது ஆனால் அந்த ஏஐ உங்கள் படிக்கிறதுக்கு தூண்டும் அந்த அளவுக்கு அந்த ஏஐ ஃபைன் டியூன் பண்ணி இன்றைக்கி பர்சனலைஸ்டு ஏஐ டியூட்டர் கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காரு ஒன் ஆன் ஒன் அதாவதுங்க எங்கேயோ ஆரம்பித்து இப்போ இருபது வருஷம் கழித்து நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இம்பேக்ட் பண்ணுறாருனா அவருக்கு ஒரு சல்யூட்டை போட்டே தேர்ந்தாங்க நல்ல விஷயம் என்ன நடந்தாலும் எங்கே நடந்தாலும் மக்கள் உதவி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இதுவே ஒரு உதாரணம் நீங்கள் ஒரு ஆண்டர்பனராக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நோ அவுட் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஸ்மால் ப்ளஸ் ஹாவ் எ வெரி கிளியர் ஃபோக்கஸ் அது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோன் அ ஃப்ரை டு ஆஸ்க் ஃபார் எ ஹெல்ப் அடுத்தது டோன் அ ஃப்ரை டு யூஸ் டெக்னாலஜி டோன் அ ஃப்ரை டு கோ பிக் இதெல்லாம் தான் இந்த வந்து இந்த கான் அகாடமியில் வந்து நம்ம கற்றுக்கிட்ட விஷயம் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கா நீங்கள் இந்த மாதிரி எந்த விஷயத்தை உங்கள் கம்யூனிட்டியில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் ஹாவ் எ ஹெல்த்தி கான்வர்சேஷன் கான் அகாடமிக்கு ஒரு சொல்யூட்டை போட்டுங்க நம்ம எப்படி இதிலிருந்து விஷயம் கற்றுக்கிட்டு ஹெல்ப் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தால் கான் அகாடமி யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஸ்டாஃப் மெம்பருக்கு இதை வச்சு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இதை பயன்படுத்தலாம் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நபர் உங்களோட ஃபேமிலியில் கண்டிப்பாக ஸ்கூலில் படிச்சுட்ருப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ அமுச்சு விட்டு கான் அகாடமியை பாருங்கள் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுங்கள் நான் தலமில் வீடியோ போடும்பொழுது சார் நீங்கள் பேசுகிற விதம் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஒரு உதாரணம் சிம்பிளிஃபைடாக சொல்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இது என்னோடய கிஃப்ட்டு அதே மாதிரி தான் நம்ம சல்மான் கானுக்கு ஒரு விஷயத்தை ஏழ்மையாக சொல்லித்தர கிஃப்ட்டு கடவுள் கொடுத்துருக்காரு அந்த கிஃப்டை பயன்படுத்தி அவர் ஒரு விஷயத்தை அருமையாக சொல்லுவார் இந்த ஒரு உதாரணம் பாருங்களேன் அண்ட் தென் வி கெட் அ டெஸ்ட் அண்ட் ஆன் தட் டெஸ்ட் மேபி ஐ கெட் அ செவன்டி ஃபைவ் பர்சென்ட் மேபி யூ கெட் அ நைன்டி பர்சென்ட் மேபி யூ கெட் அ நைன்டி ஃபைவ் பர்சென்ட் அண்ட் ஈவன் தோ தட் டெஸ்ட் ஹேஸ் ஐடென்டிஃபைட் கேப்ஸ் இன் அர் நாலேஜ் ஐ டென் நோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சென்ட் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஈவன் தி ஏ ஸ்டூடெண்ட் வாட் வாஸ் த ஃபைவ் பர்சென்ட் தே டென் நோ ஈவன் தோ வீவ் ஐடென்டிஃபைட் தோஸ் கேப்ஸ் த ஹோல் கிளாஸ் வில் தென் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் probably a, a more advanced subject that's going to build on those gaps it might be logarithms or negative exponents and
அது தெளிவான சப்சேட்டர் தெளிவான விளக்கம் எங்கெங்க வீடியோ இருக்க முடியுமோ அந்த இடத்துல வீடியோ எங்கெங்க ஹெல்ப் இருக்க முடியுமோ அந்தந்த ஹெல்ப் எங்கெங்கெல்லாம் இன்ட்ராக்ஷன் மெத்தட் கொண்டு வர முடியுமோ அங்கெங்கெல்லாம் இன்ட்ராக்ஷன் மெத்தட் இதெல்லாம் தான் இந்த கான் அகாடமி ஜெயிக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய ஒரு உந்துதலாக இருந்தது